ஆன்மீக ரகசியம் சேனலை எல்லாரும் பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்திய நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்க்க போறது நாளை இருபத்தி ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது தைப்பூச தினம் விரதம் இருப்பது எப்படி முருகருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்கள் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்த ஒரு கலியுக தெய்வம் முருகப்பெருமான் எனவே நாளை தைப்பூச தினத்தில் எப்படி விரதம் இருக்கிறது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பூச நட்சத்திரமும் பௌர்ணமியும் கூடி வர நாள் அதுதான் தைப்பூச தினம் இந்த தினத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உலகம் தோன்றியதா ஒரு ஐதீகம் இருக்கு இது அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டு இருக்கு எனவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தைப்பூச நாளில் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாரும் பிரம்ம முகூர்த்த வேலையில் எழுந்திரிங்க பச்சை தண்ணியில் யாரும் தயவு செஞ்சு குளிக்க வேண்டாம் ஏன்னா வந்து ரொம்ப வந்து பணி அதிகமாக இருக்குது எனவே வந்து சுடு தண்ணியில் குளிங்க தப்பு இல்லை ஏன்னா உடம்பை முக்கியமாக பாதுகாத்துக்கணும் சுடு தண்ணியில் குளிச்சுட்டு நெத்தியில் வந்து திருநீர் அணிஞ்சிக்கிட்டு நீங்கள் வீட்டில் வந்து தீப ஏற்றி வழிபாடு பண்ணுங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தீபம் ஏற்றி வச்சுட்டு முருகருக்கு உகந்த கந்த சஷ்டி கவசம் கந்தர் அலங்காரம் கந்தர் அனுபூதி திருமுருகாற்று படை திருப்புகள் கந்தர் கலிவெண்பா போன்ற மாலை நூல்களாக படிக்கலாம் இப்படி வந்து என்னால் படிக்க முடியாது அப்படிங்கிறவங்க ஓம் ஷரவண பவா இந்த மந்திரத்தை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் சொல்லுங்கள் முடிஞ்சவங்க வந்து வீட்டில் வந்து சரவண பவ கோலம் போட்டு தீபம் ஏற்றி வழிபாடு பண்ணுங்க முடிஞ்சளவுக்கு எல்லாரும் கோயிலில் போய் வழிபாடு பண்ணுங்க அதுதான் சிறப்பு கோயிலில் போயிட்டு முருகப்பெருமானுக்கு நீங்கள் வந்து மாலை சூட்டி அவரை வந்து அழகுபடுத்தி பார்த்து நீங்கள் வந்து நெய் தீபம் ஏற்றி வழிபாடு பண்ணுங்க இந்த நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிரார்த்தனையில் ரொம்ப வலுவாக முருகப்பெருமான்ட்ட வைங்க முதல்ல நம்பிக்கையை செஞ்சு வாங்க உங்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து முருகப்பெருமான் தீப்பார் சரி இப்போ வந்து நம்ம வந்து விரதம் எப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த விரத வேலை பார்த்தீங்கன்னா வந்து காலை முதல் மாலை வரை பின்பற்றலாம் முடியாதவங்க ஒரு வேலை இருங்க போதும் இல்லை அதுவும் முடியாதுனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அந்த ஒரு நாளாவது அசிவம் சாப்பிடாமல் இருங்க இப்போ வந்து விரதம் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க காலையிலையும் மாலையிலையும் பால் பழம் மட்டும் சாப்பிடுங்க இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பால் பழம் ஏன் சாப்பிட சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு கணக்கு இருக்குது ஏன்னா இந்த நாளில் வந்து பிரபஞ்ச சக்தி அதிகமாக இருக்கும் அந்த பிரபஞ்ச சக்தியை வந்து நம்ம வந்து அதிகம் இழுக்கணும் உள்ளே வந்து கொண்டு வரணும் என்பதற்காக தான் வந்து இந்த விரதம் என்ற விஷயம் ஏற்படுத்தப்பட்டது எனவே முடிஞ்சவங்க இந்த முழு நேரமும் பார்த்திங்கன்னா விரதம் இருந்து முருகப்பெருமான வழிபாடு பண்ணுங்க என்னால் சுத்தமாக முடியாது அப்படிங்கிறவங்க வந்து பால் பழம் சாப்பிடலாம் தப்பு இல்லை எனவே ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான வழிபாடு இந்த முருகப்பெருமான் வழிபாடு எனவே அனைவரும் இதை பின்பற்றி பாருங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி நல்வாழ்த்துக்கள் எனவே கண்டிப்பாக இந்த முருக வழிபாடை தொடர்ந்து பண்ணுங்கள் வீடியோ தொகுப்பில் பார்த்திங்கன்னா சரகன பாவா சக்கரம் வந்து காமிச்சிருக்கேன் ரொம்ப எளிமையான சக்கரம் தான் இந்த சக்கரத்தை வந்து பச்சரிசி மாவில் வந்து வரைஞ்சு தீபம் ஏற்றி வழிபாடு பண்ணுங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்த அனைவருக்கும் நன்றி நல்வாழ்த்துக்கள் ஓம் சிவ சிவ ஓம் ஓம் நம சிவய ஓம் தட்சிணாமூர்த்தி குருவே போற்றி